हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट जो कि आपकी जेनेटिक वर्कशीट जी हज जी एस फोर्टीन के नेम नंबर से और डेट है आपकी सत्ताईस नवंबर सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश क्लास है ये आपके सिक्स के लिए ये हम कौन सी क्लास के लिए बनाना चाह रहे हैं सिक्स के लिए यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है ठीक है स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वर्कशीट और वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथ ही साथ यहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं और आपका जो है दो यहाँ पे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं जो कि आपको पता ही होगा फर्स्ट कॉन्टेस्ट जो है आपका वो है आपका राइटिंग कॉम्पिटिशन ठीक है नेक्स्ट जो है आपका जिसमें आपको चैनल को करना है लाइक और शेयर और साथ ही साथ कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है हमारे चैनल पर अगर आप कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं कुछ बताना चाहते हैं कुछ इन इम्प्रूवमेंट चाहते तो वो भी आप बता सकते हैं तो बच्चे ये तो इसमें जो करना है आपको पॉल्यूशन इसका जो टॉपिक क्या है वो क्या है पॉल्यूशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है पिक्चर को देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है क्वेश्चन फर्स्ट है वट इज कमिंग आउट फ्रॉम द ऑफ द चिमनी इन पिक्चर ए जो पिक्चर ए में जो ये चिमनी बनी हुई है इसके बाहर क्या आ रहा है क्या आ रहा है बच्चे धुआं आ रहा है स्मोक आ रहा है हार्मफुल गैसेस आ रही है ठीक है तो आप यहाँ के लिख सकते हो एयर पोल्यूशन इसके बाहर क्या आ रहा है एयर पोल्यूशन आ रहा है एयर पोल्यूशन और ब्रैकेट में लिखोगे आप हार्मफुल गैसेस हार्म फुल गैस ठीक है जी ए एस ई एस नेक्स्ट है वाई इज द मैन इन पिक्चर बी फीलिंग इरिटेटेड जो ये पिक्चर बी है इसमें ये जो मैन है ये क्यों इरिटेड हो रहा है नॉइस पोल्यूशन की वजह से ठीक है तो यहाँ पे आप लिखोगे ड्यू टू नॉइस पॉल्यूशन ठीक है बच्चे तो ये आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका है वॉट इज शोन इन पिक्चर डी पिक्चर डी में क्या दिखाया जा रहा है तो पिक्चर डी में दिखाया जा रहा है आपका पॉल्यूशन ड्यू टू कार्स मतलब कार्स में से धुआं निकल रहा है तो कार्स की वजह से क्या हो रहा है बच्चों पोल्यूशन हो रहा है हाउ डज वाटर इन रिवर गेट पोल्यूटेड ड्यू टू इन पिक्चर सी पिक्चर सी में क्या दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर सी में ये हमें दिखाई दे रहा है कि नाले का पानी जो है आके कहाँ मिल रहा है नदी में मिल रहा है तो यहाँ पे लिखोगे ड्यू टू एड ऑफ सीवेज टू वाटर ठीक है टू वाटर तो सारे आंसर ये हो गए फर्स्ट आंसर भी मैं आपको एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे एयर पॉल्यूशन और ब्रैकेट में आता है आपका हार्मफुल गैसेस ठीक है बच्चों तो ये हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट का ये सेकेंड का ये थर्ड का ये फोर्थ का ये चलिए अब आगे चलते हैं आगे है आपका ट्रू फॉल स्टेट विच इज स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरिया यहाँ पे आएगा फॉल्स ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर यहाँ पे आएगा ट्रू कार पुलिंग इज अ गुड ऑप्शन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन यहाँ पे भी आएगा आपका ट्रू नेक्स्ट है वी यूज वी कैन यूज पॉल्यूटेड वाटर टू मेक फूड यहाँ पे आएगा फॉल्स नेक्स्ट है एनिमल्स इफ एनिमल्स ईट गार्बेज थ्रोन इन ओपन दे मे ऑल्सो फॉल सिक तो यहाँ पे आएगा ट्रू नेक्स्ट है इट इज सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स इन टू द रिवर तो ये आ जाएगा आपका फॉल्स मतलब सिक्स हो जाएगा आपका फॉल्स ठीक है तो मैं दोबारा बता देती हूँ ट्रू सॉरी फॉल्स ट्रू ट्रू यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स ठीक है बच्चों तो अब चलते हैं चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो नीचे ये बॉक्स दे रखा है आपको इसमें से करेक्ट वर्ड चुन के आपको ये फिलअप्स कंप्लीट करने हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं
तो फर्स्ट जो फिलअप है आपका फर्स्ट में लिखा है डैस गैस इज प्रजेंट इन एटमोसफेयर पोल्यूशन पोल्यूट इन एयर तो इसमें क्या आएगा हार्मफुल तो फर्स्ट में जाएगा हार्मफुल गैसेज प्रजेंट इन एटमोसफेयर पोल्यूट रेन वाटर ईटिंग फूड अप ईटिंग फूड मेड अप ऑफ पोल्यूटेड वाटर मे बी कॉज डिसीज अगर हम जो है खाना गंदे पानी से बनाएंगे तो वो डिसीज हो सकती है उससे बीमारियाँ हो सकती हैं ठीक है नेक्स्ट है स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल कॉज एयर पोल्यूशन तो यहाँ पे क्या आएगा स्मोक थर्ड नंबर पर आएगा आपका स्मोक फोर्थ नंबर पर आएगा वी नीड फ्रेश एयर वी नीड फ्रेश एयर टू कीप आवर लंग्स हेल्दी हमारे लंग्स को हेल्दी रखने के लिए हमें फ्रेश एयर की जरूरत है लाउड स्पीकर कैन कॉज नॉइज पोल्यूशन लाउड स्पीकर कैसे पोल्यूशन कौन सा पोल्यूशन करते हैं तो वो करते हैं नॉइज पोल्यूशन ठीक है फिफ्टी हो जाएगा सिक्स इज सम वाइस शॉप कीपर यूज ओनली पेपर बैग कुछ जो अच्छे शॉप कीपर होते हैं जो बुद्धिमान शॉप कीपर्स होते हैं वो पेपर बैग का यूज करते हैं तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा पेपर ठीक है और बैग्स एंड अवॉइड प्लास्टिक बैग्स और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लास्टिक ठीक है यहाँ आएगा क्या बच्चों पेपर और यहाँ आएगा प्लास्टिक ठीक है बच्चों तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बाय बच्चों टेक केयर